வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு காலையில எழுந்திரித்து குளித்து முடித்து விட்டு கோயிலுக்கு போக போற கடவுள் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா நம்மளை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏதாவது பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான் ஐமானோட ஆவி கனவுல வந்து எனக்கு இந்த ஐடியா கொடுத்துட்டு போனார் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஹைட்ராலிசிஸ் ரியாக்ஷன் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் த ஸ்லோவஸ்ட் ரேட் அமங் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான் இதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோணும் பட் இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா நம்ம அண்ணாச்சி தான் ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்கான் எந்த இதில் வந்து போ சீயல் வெளியே போகும்போது ஓகச்சு வந்து உட்கார போகுது அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓப்பனாக சொல்லணும்னா கண்டென்ட் அதுதான் சரியா அப்போது இந்த நியூக்ளியோஃபைல் வெளியே போகணும் ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் உள்ளே வந்து உட்காரணும் சரியா இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது பென்சைலு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீயல் வெளியே போனதுக்கப்புறம் ஒரு கார்போகேட்டின் ஃபார்ம் பண்ணும் அது பென்சைல் கார்போகேட்டியானு மோர் ஸ்டேபிளாக அங்கே ஓகச்சு வந்து உட்காரும் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது அல்லையில் பொசிஷன் அல்லையில் பொசிஷன் கார்போகேட்டின் மோர் ஸ்டேபிள் இது சிம்பிளி ஒரு அல்கைல் பட் இவன் அறையில் யார் நம்ம அண்ணாச்சி தான் வேறு யார் போடுங்க பெஸ்ட் 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 ரைட்டு அப்போது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இது ரொம்ப ஸ்லோவான ஸ்டெப்பு மற்ற மூணுமே இது ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் மூணுமே வந்து அல்கைல் இது அறையில் அங்கே ரிச்சு அப்போது இந்த ஓகச்சு வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சிதுன்னா டேரக்டாக அட்டாக் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏன்னா ஓகச்சு நேராக வந்து அட்டாக் பண்ணும்பொழுது பெஞ்சினோட டைலாக் அடிக்கும் ஃபைனலி அல்கைலாட விட ஹரைலாலடு ரியாக்ஷனில் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்போது எந்த ஆன்சர் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் எஸ் நம்ம அண்ணாச்சியோட ஆன்சர் தான் முடிஞ்சு போச்சு சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் A compound on treatment with sodium gives B and with PCL5 gives C. B and C react together give diethyl ether. A, B and C are in the order. ஆனால் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருப்பாரு இப்போ நான் திருப்பி நான் படிக்கிறேன் இந்த காம்பவுண்ட் ஏ ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் என்ஏ கியூ பி ஓகேவா அப்போ ஏங்கிறது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அதையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதை வந்து என்ஏ கூட நான் ட்ரீட் பண்ணேன்னா எனக்கு பி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கான் சரி இப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து இன்னும் பார்த்தேன்னா எல்லாமே வந்து ஆல்கஹால் எத்தனை நாள் எத்தனை நாள் எத்தனை நாள் இங்கே பாரு ஒரு இத்தல் கிலோட்டு இருக்குது இதை தூக்கிட்டு வந்து நான் சோடியம் கூட போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாரு இங்கே இருக்குது சோடியம் கூட அந்த படத்தில் அது அவங்களை ஏதோ ஒரு விஷயம் பிரிச்சிடும் பட் இந்த இந்த இடத்துல இவங்களை யாருமே எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க இவங்க அப்படியே தான் கிடப்பானோம் சரியா அப்போ அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்காது அப்போ என்ன தான் பண்ண ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ எடுத்தோடனே ஏ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்னது ஆல்கஹாலு பார்த்தீங்கன்னா அமைதி 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 அப்போ ஆல்கஹால் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ சி டூ ஹச்சி ஃபைவ் ஓ ஹச்சி ஓகே நமக்கு இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கா கடைசி கடைசியாக சி டூ ஹச்சி ஃபைவ் ஓ C2H5 டூ ஹச்சி ஃபை ஓகே செம்ம இப்படி ஒன்று கிடச்சிருக்கு எங்கே இந்த ட்ரெயின் ஒன்று போகும் இருங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ இது கூட என்ன பண்ணுறோம் சோடியம் ஆட் பண்ணுறேன் என்ஏ ப்ளஸ்ஸு இந்த சோடியம் என்ன பண்ண அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவிட்டி அதிகம் தான் ஸோ ஹைட்ரஜன் விட அப்போ அசால்ட்டாக அதை தூக்கி வெளியே எரிஞ்சிடும் ஓ என்ஏ ப்ளஸ்ஸு இப்படி இருக்குது சரியா இது பிரச்சனை இல்லை இப்போது இது தான் என்னென்னா பி ஸோ அப்படியே கீழே வாங்க பார்ப்போம் ஏ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சேன் ஆல்காலு பி ஓ இனி இருக்கணும் இருக்குதா இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் நான் யோசிக்கவே தேவையில்ல ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் நம்ம மனசாட்சி நம்மளை குத்துவோம் ஏன்னா அடுத்ததில் இதே கேள்வியை கேட்டு போகிறோம் சொல்லாமல் போயிடுவோம் சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த ஆப்ஷன் போகிறேன் அண்டு வித் பிசிஎல் ஃபைவு அப்போ இதுதானா பிசிஎல் ஃபைவ் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சிஎல் கிடைக்கும் எஸ் அப்போ இது ரெண்டு நீ ரியாக்ஷனுக்குள்ளே விட்டிங்கன்னா இந்த பியை தூக்கி இங்கே வச்சிட்றேன் சி டூ ஹச்சி ஃபைவ் ஓ மைனஸ் கவனிய இது ஓடி போய் என்ன பண்ணும் இங்கே அட்டாக் பண்ணி கார்பன் அட்டாக் பண்ணி சீஎல் வெளியே லீவ் ஆகிடும் சரியா கொஞ்சம் கிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கவனி இங்கே கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க புரியும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சி டூ ஹச்சி ஃபைவ் வந்து அட்டாச்சான இந்த ஓ சி டூ ஹச்சி ஃபைவ் அதாவது இந்த ப்ராடக்ட்டு சரியா அப்போ சிம்பிளாக அடிச்சு போகலாம் ரெண்டு இது தெரிஞ்சால் போதும் ஒன்றும் இல்லை எடுத்த உடனே இவன் இவன் கூட ரியாக்ட் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதும் என்ன அது அவ்வளோதான் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்மளை வச்சு செஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் தான் எனக்கு முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்கு
முதல்ல துணி நீங்கள் இது அலிப்பாட்டிக்கு அரமேட்டிக்கான ரொம்ப லைஃப் வேணும் அது அழகாக நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அலிப்பாட்டிக்கெலாம் அது வர வாய்ப்பே கிடையாது இது ஒரு அரமேட்டிக்காம் போட்டு வேறு ஒன்றும் தொழிவின் சரி அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் அப்படியே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் தொழிவின் நம்ம கையில் கிடச்சிருக்குது இந்த இடத்துல ரேடிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கான் சரியா நம்ம புதுசாக யோசிக்கணும் இந்த ரேடிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ண போகுதுன்னா சப்ஸ்டியூஷன் நடக்காத ரிங்கில் எங்கே நடக்கும்னா வெளியே இருக்க அலிப்பாட்டி காய்ச்சின்னா தூக்கி எறியும் அவ்வளோதான் இப்போ அப்படியே சமத்தா அழகாக எழுதி கட்டுற பாருங்களே அதாவது எப்போ நீங்கள் எழுதுவீங்க அப்படின்னா நம்ம பக்கத்தில் டீச்சர் வந்து நிற்பார் எக்ஸாம் அல்ல அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எழுதுன எழுத்துக்கு மேலே எழுதிட்டு இருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா நமக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு மனப்பாட பாட்டு இல்லை எட்டாவது ஒம்ப படித்த விஷயத்த வந்து நம்ம டுவெல்த்தில் அப்படி அழகாக அப்படி அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதிட்டு இருப்போம் டீச்சர் நம்ம விட்டு நவர வரைக்கும் நவந்ததுக்கப்புறம் அதை அப்படியே அடிச்சுட்டு அப்படியே சமத்தா பழைய எப்படி வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அதே தான் இப்போ கவனிங்க இங்கே இருக்கிறத அப்படி இங்கே எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு இந்த சீலை தூக்கி போடுறேன் சீல் ஒவ்வொன்றுமே ரேடிக்கலாக தான் மாதிரி ஏன்னா இங்கே ஹீட் போட்டிருக்கா அந்த சீல் ஒவ்வொன்றுமே ரேடிக்கலாக தனியும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் ஒவ்வொன்றுமே ரேடிக்கலாக போகும் கிட்டத்தட்ட மூணு ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கான் அப்போ மூணுமே வெளியே போயிடும் மூணு ஹைட்ரஜனுமே எனக்கு வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இது கிடச்சிருக்கும் சிசிஎல் த்ரீ கிடச்சிருக்கும் சரியா சீலை வந்து முன்னாடி போட்டேன் சிசிஎல் த்ரீ சிசிஎல் கிடச்சிருச்சா சூப்பர் இப்போது அடுத்து இது நம்மளோட ஃபேவரட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆர்கானிக் டிஸ்கஷன்லேயுமே இதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதை வேறு ஃபார்மில் எப்படி கொடுத்துருப்பான் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எஃபி பிஆர் த்ரீ பிஆர் டூ இல்லை எஃபி குளோரின் குளோரின் வந்து சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியுது சிஎல் த்ரீ அடுத்து சிஎல் டூ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பான் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அதை பார்த்துருப்பீங்க இப்போ என்ன நடக்க போகுது சார் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ரிங்கில் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்க போகுது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபிளிக்காக தான் வெளியே வரும் தெரியும்ல போன அப்படியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்போது முதல்ல எடுத்தோன்னே என்னவும் இங்கே ஒரு ப்ரோமின் வந்து வெளியே எஜெக்ட் ஆகும் வெளியே வந்து விழுவும் பிஆர் ப்ளஸ் அப்படின்ட்டு இவர் டிஸ் டெஃபிஷியன்ட் இவர் ரிச்சி அப்போ நடக்கும் இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரான் ஜம்ப் ஆகும் ஆனால் ஒரு கேஸ் இவன் எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுறானா வித்ரா பண்ணுறானா அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியணும் இப்போ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே குளோரின் எல்லாமே மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐ அப்போ ஒட்டுமொத்த குரூப்புமே வித்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அப்போ வித்ரா பண்ணுதுன்னா அங்கே எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா அப்போ சப்ஸ்டியூஷன் மெட்டா பூஷனில் தான் ஃபேவராக இருக்க போகுது சரியா அப்போ மெட்டா பூஷனில் சமத்தா உட்கார வச்சுருங்க ஏன்னா மேலே இருக்கிறது வித்ரா பண்ணுது சிசிஎல் த்ரீ டேரக்டாகவே இறக்கி விட்ருவோம் பிஆர் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாச்சு இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க சீலும் கொடுத்துருக்கான் டி ஹாலஜினேஷன் அலி பாட்டிக்கில் இருக்க ஹாலஜின் எல்லாமே பார் ஜாயகா அப்போ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப தூய்மையாக பிரமாதமாக சூப்பராக அமேசிங்காக ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் மெட்டா பொசிஷனில் ப்ரோமின் இருக்கும் மெட்டா ப்ரோமோ டொலுவின் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாகவே இருக்குது ஆன்சர் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா இதுக்கப்புறம் இந்த பேப்பரை எடுத்து போட்டுணும் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான் சரியா எப்படி நம்மளை இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணும் பொழுது தலையெழுத்து வேறு வழி இல்லை இல்லை சரி ரைட்டு ஐடென்டிஃபை ஏ அண்டு ப்ரிடிக்ட் த டைப் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ஏ ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் இதில் வந்து என்ன டைப்பு ரியாக்ஷன் வர சொல்லுமா டைப்பு சரி ரைட்டு பார்ப்போம் வாங்க என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒரு என்ஏ நெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கான் பேஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் நியூக்ளோ ஃபெலாம் எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஆக்ட் பண்ண போகுதுன்னு பார்ப்போம் வேறு வேறு ஒன்றும் இதை பார்த்தோன்னே வேறு ஒன்றும் தோணலை நம்ம போய் ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல ஆப்ஷன்ஸை பார்க்குறது நல்லது இதெல்லாம் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை பாருங்களேன் எலிமினேஷன் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அடுத்து வந்து சின் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அடுத்து சின் சப்ஸ்டியூஷன் என்ன சார் சின்னு ஒரே சைடு வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சரி ரைட்டு இப்போ பார்ப்போம் இந்த மாலிக்கு எடுத்துக்கங்க முதல்ல எடுத்தோன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேஸ் தான் சரியா யார் நான் கொடுத்துருக்க என்ஏ என்ஹெச் டூ இப்போது ஓசிஹெச் த்ரீ அனிசோல் அதாவது மெட்டா ப்ரோமோ அனிசோல் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்க ஹைட்ரஜன் கிட்டத்தட்ட அசிடிக் ஹைட்ரஜன் சொல்லலாம் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ இவன் வந்து இவன் தூக்குவான் தூக்குனதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் உள்ளே வரும் இவன் லீவ் ஆவான் நமக்கு ஒரு பென்சயான் பென்சாயின் ஒரு பென்சாயின் இன்டர்மீடியட் கிடைக்கும் பென்சாயின் சரியா இப்படி அருமையாக இருக்குல்ல ஓசிஹெச் த்ரீ இந்த இடத்துல ட்ரிபிள் பாண்டு சரியா இப்போ தான் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும் அப்படியே சிம்பிளாக அந்த எங்கே த்ரீ லோன் பேரோட வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணுவோம் இந
இந்த இடத்துல வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது அது இல்லாமல் ஸ்டெரிக் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கான் ஏ பிஆர மாற்றிருக்காங்க இது கிடையவே கிடையாதுயா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் என்ன பண்ணால் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் சரியா எலிமினேஷன் பார்த்துவே ஆனால் என்ன நடந்திருக்கு சப்ஸ்டியூஷன் நடந்திருக்கு இங்கே ஒரு நியூக்ளியோஃபில் வெளிப்படுக்கு இன்னொரு நியூக்ளியோஃபில் வந்து நடந்திருக்கு அட்டாக் பண்ணிருக்கு நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் சொல்லலாம் தப்பு இல்லை ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது டே பேராண்டி போதும்டா ஏ பாட்டி உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீ இப்போ வேலையை பாருங்க பசங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்களே டேய் என்னாலே முடியலடா அதுங்க பாவண்டா விடுறா சரி 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 இது இதுக்கு ஃபைனல் கொஸ்டின் இதோட முடிச்சுக்கலாம் சரியா கன்சிடர் த ரியாக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கான் என்ஏசி என்றுக்கு இங்கே வந்து அல்கல் ஹாலைடு ஹாலைடு ஆர் எக்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் என்ஏ விட்டுருங்க சிஎல் மைனஸ் ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் இருக்குது எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அந்த சைனைடு வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு அப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த சிஎல் மைனஸ் பேக் சைடு வந்து இதுக்கு அட்டாக் பண்ணுறோம் இங்கே எழுதி கேட்டுறேன் ஆர் எக்ஸு அடுத்து சிஎன் இப்படி தான் இருக்குது சரி என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்க போகுது இவன் எக்ஸு பார்ஷியல் நெகட்டிவ் பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் இவன் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஓடி வந்து பாசிட்டிவ் அட்டாக் பண்ணுவோம் இவன் ஃப்ரண்டில் லீவ் ஆவான் சரியா அந்த ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி அட்டாக் ஆகி லீவ் ஆகிடுச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சாச்சு ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிங்க எஸ்என் ஒன் எஸ்என் டூக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது எஸ்என் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அல்கல் ஹேலட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் எஸ்என் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்கல் ஹேலட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் இங்கே அல்கல் ஹேலட் ப்ரைமரியாக இருக்கும் ஸோ ப்ரைமரி ப்ரிஃபராக எதுக்கு இருக்கும் எஸ் எஸ் அண்ட் டூக்கு இருக்கும் அப்போ எஸ் அண்ட் டூக்கு இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்க சால்வெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குற வேறு ஒன்றும் இல்லை என்ன கேட்டிருக்கேன் பாருங்க கீழே பாருங்கள் இந்த ரியாக்ஷன் வில் பி ஃபாஸ்டஸ்ட் அப்போ சால்வெண்ட் எப்படி இருக்கணும் எத்தனை நாள் இருக்காக மெத்தன நாள் இருக்காக அப்புறம் என்கமா என் அதாவது டிஎம்எஃப் டைமித்தல் ஃபார்மைடு ஃபார்மமைடு இருக்காக வாட்டரும் இருக்காக எதை எடுத்துக்கலாம் எஸ் டைமித்தல் ஃபார்மமைடு எப்படி சார் சொல்கிறீங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் போய் அடிச்சு விட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னா இது தான் டைமித்தல் ஃபார்மமைடு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மெத்தையில் இது ஃபார்மல் குரூப்பு இது அமைடு ஃபார்ம் அமைடு வேறு ஒன்றும் கிடையாது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா போலா செல்வெண்ட் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அப்படிலாம் கேட்காதீங்க அல்ல ஆல்ரெடி முடிக்க போகிறீங்க கண்டிஷனில் இருப்பீங்க எக்ஸாமுக்கு ஏதாவது இந்த ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அங்கே பார்சல் பாசிட்டிவ் பார்சல் நெகட்டிவ் அதான் போலார் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த வீடியோ சின்ன ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக தான் போட்டேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அடுத்தடுத்த வீடியோ நார்மலாக எப்பயும் போல வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் நல்லா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க பாய் நம்ம யார் வம்புக்கும் போகிறதில்ல யார் தும்புக்கும் போகிறதில்ல நம்ம உண்டு நம்ம சோழி உண்டுன்னு போயிடுறது ஆ